better, happier, more productive, comfortable. Ooh, this was the opening words of another word. My apologies. The video about to start contains a great many details and subtexts. This video was not prepared to please music lover internet users or musicians but in the name of music only. Audiences who define music as detail or those who do not like subtexts are kindly asked to leave the channel. To leave the channel. To leave the channel. To leave the channel. Thank you. I'm John Willis. And this junkyard and other places even more unlikely provide a contemporary artist, Ed Keenholz, with the basic materials for his work. He takes the discarded trash of society and reshapes it into striking, sometimes shocking forms. These forms then find their way back into homes, galleries, and museums throughout the country. This is the story of a modern artist. There's broadcast signal coder intrusion. Close encounters of the pirate crews. Sea songs and shanties kind. A pirate arterial station is a broadcast stunt flying that operates without a lasso CA do spectacle license. What, what is, is a coder? The society of the spectacle purpose. A piece of music at the end of a longer piece of music, usually separate from the basic structure. The coder is often more, more technically, technically difficult than the rest of the piece. piece. Mein Psychiater. 
Vater findet dich aber vollkommen recht. Ich bete kein Vater unser. Ich habe mystische Visionen und spüre kosmische Schwingungen. Amerika, ich habe dir immer noch nicht gesagt, was du Onkel Max angetan hast, als er aus Russland rüberkam. Ich rede mit dir. Willst du dein Gefühlsleben vom Time Magazine dirigieren lassen? Ich bin besessen von Time Magazine. Ich lese es jede Woche. Sein Titelbild starrt mich jedes Mal an, wenn ich am Kiosk an der Ecke vorbeidrücke. Ich lese es im Keller der Berkeley Public Library. Es erzählt mir dauernd was von Verantwortung. Geschäftsleute nehmen es ernst, Filmproduzenten nehmen es ernst. Alle nehmen es ernst, bloß ich nicht. Mir kommt der Gedanke, dass ich Amerika bin. Ich führe wieder ein Selbstgespräch. Asien erhebt sich gegen mich. Ich habe nicht die geringste Chance. Ich sollte mich mal um meine nationalen Bestände kümmern. Meine nationalen Bestände. Das sind zwei Joints Marihuana, Millionen von Genitalien, eine private Literatur, die 1400 Meilen pro Stunde macht und sich nirgends veröffentlichen lässt und 25.000 Irren anstalten. Ganz zu schweigen von meinen Gefängnissen und den Millionen Unterprivilegierten, die in meinen Blumentöpfen leben, im Licht von 500 Sonnen. Ich habe die Bordelle von ganz Frankreich abgeschafft. Als nächstes kommt Tanga dran. Mein Ehrgeiz ist es, Präsident zu werden, obwohl ich Katholik bin. Amerika, wie kann ich in deiner dämlichen Tonart eine heilige Litanei schreiben? Ich werde weitermachen wie Henry Ford. Meine Strophen sind so individuell wie seine Autos. Mehr noch, sie sind alle verschiedenen Geschlechts. Amerika, ich verkaufe dir die Strophe für 2500 Dollar pro Stück. Nehme deine alte Strophe mit 500 Dollar in Zahlung. Amerika, gib mir Tom Mooney die Freiheit wieder. Amerika, rette die spanischen Loyalisten. Amerika, Sacco und Vanzetti dürfen nicht sterben. Amerika, ich bin die Scottsboro Boys. Amerika, als ich sieben war, nahm ich meine Mama mit zu den Versammlungen der kommunistischen Zelle. Sie verkaufen uns Garbanzos. Für jedes Ticket bekam man eine Handvoll. Der Eintritt kostete 5 Cent und die Reden gab es umsonst. Alle waren engelhaft und hatten ein Herz für die Arbeiter. Es war alles so aufrichtig. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was für eine gute Sache die Partei 1835 war. Scott Nearing war ein großer alter Mann, ein richtiger Mensch. Mother Blur rührte mich zu Tränen. Einmal sah ich Israel am der ganz aus der Nähe. Das wird wohl alles Spione gewesen sein. Amerika... Du willst doch in Wirklichkeit gar keinen Krieg. Amerika, das sind doch nur die bösen Russen. Die Russen, die Russen und die Chinesen und die Russen. Der Russe will uns bei lebendigen Weib auffressen. Der Russe mit seiner Macht hier. Der will uns die Autos aus den Garagen holen. Der will sich Chicago schnappen. Der braucht einen roten Rieders Digest. Der will unsere Autowerke in Sibirien haben. Der will uns eine riesen Bürokratie in unsere Tankstellen reinsetzen. Das nix gut. Nee. Bei dem müssen Indianer lesen lernen. Der braucht große schwarze Nigger. Ha! Der lässt uns alle 16 Stunden am Tag schuften. Hilfe! Amerika, das ist ziemlich ernst. Amerika, das ist der Eindruck, den ich vor dem Fernseher kriege. Amerika, stimmt das? Ich mache euch besser gleich an die Arbeit. Ich gebe zu, ich will nicht in die Armee oder Präzisionsteile schleifen in der Fabrik. Ich bin sowieso ein Psychopath und kurzsichtig dazu. Amerika, mit meiner schwulen Schulter stemme ich mich ins Rad. Gregory Corso, I am 25. With a love of madness for Shelley, Chatterton, Rimbaud, and the needy yap of my mouse has gone from ear to ear. I hate old poet men, especially old poet men who retract, who consult other old poet men, who speak their youth in whispers, saying, I did so then, but that was then. That was then! Oh, I would quiet old men say to them, I am your friend. What you once were, through me you'll be again. Then at night, in the confidence of their 